Rapaziada, mais um vídeo de Clash Royale Eu sou o Arthur E no vídeo de hoje trago pra vocês o deck clássico de Log Bait Cara, eu já trouxe aqui no canal todo tipo de Log Bait O deck mais forte do meta de Log Bait O Log Bait mais rápido Só que a pergunta que fica é O Log Bait classicão, o que a gente mais conhece É forte no meta? Dá pra usar? Dá pra subir muitos troféus? Vamos ver isso agora Pra você que vive uma caverna, o Log Bait clássico é esse aqui de 3.3 Com a Torre Inferno Ele tem gangue, barril de Goblins, tem também a Princesa Tronco, Foguetão, o Cavaleiro E o Espírito de Gelo, isso aqui é o clássico Né mano, então eu acabei de colocar O Barril de Goblins aí no nível máximo Deixei ele full, justamente pra gente puxar A partida subindo troféus, mas antes Disso, vamos ver o que que diferencia Esse aqui dos outros Log Bait Sobre quais cartas ele tem vantagem e sobre Quais cartas ele acaba tendo Aí desvantagem, quais cartas não, quais Decks, vamos lá, seguinte, começando pelo 2.6 Já vemos ali que é uma matchup Totalmente igualada, é quase que um 50 50, um 53.4% de vantagem aqui pro log bait. Então, isso aqui é uma batalha de muita habilidade. Se você reparar, rapaziada, olha só, são 15.619 jogos que essa match foi disputada e o log bait acaba tendo uma pequena vantagem ali de 3.4% ali, né? Contra 43.6% do corredor. Então é uma match muito difícil, não é nada fácil, não. Se você acabar caindo num ciclo ruim desse deck de corredor, você pode se complicar. E realmente eu concordo, tá bem justa aí essa porcentagem. Porque é muito mais da habilidade São dois dos decks mais habilidosos do Clash Royale E quando se confrontam aí Acaba sendo esse quase empate E agora galera, vemos uma sequência Grande aí de deck Scouter do nosso, né? Uma quantidade até elevada de matchups Ruins, então essa é uma grande pergunta É por isso que surgem muitos outros Log baits dentro do meta Que acabam sendo melhor Vamos ver nessas matches o que, que aqui pode estar tá errado Por exemplo, nessa primeira match De P.E.K.K.A, galera, aqui no nível competitivo alto, né? Ou seja, jogadores top rank, top global, essa match de P.E.K.K.A. não é nem um pouco difícil de você tá ganhando. Então, se você tá de log bait, você consegue sim vencer nessa matchup contra a P.E.K.K.A. Então, me causa estranheza aqui tá com 43.8% de desvantagem apenas ali é, nessas vitórias, né? Do log bait contra 56.2%. Eu diria, galera, que no nível alto do melhor jogador de log bait contra o melhor jogador de P.E.K.K.A., pra mim é uma matchup 60-40 a a favor do log bait. Aqui nessa matchup de porcos eu concordo demais aí que é totalmente pros porcos não tem como você passar, ele coloca jaula, você não tem como dar princesa na ponte esse terremoto sempre vai vir na torre acompanhada ali da porcada, sempre vai ter um dano, é muito difícil você passar para essa encomenda, pelo tronco, então não tem muito o que fazer, a não ser que ele fique dando valor aí é, de rainha no, pra foguete na, pegando na torre, mas uma vez que ele faça isso depois ele provavelmente não vai fazer mais, essa rainha na ponte acaba pegando bastante valor na partida, porque uma hora ou outra você vai ter que é, gastar um cavaleiro E quando você gasta o cavaleiro, essa rainha fica meio que livre Então é muito complicado, é uma matchup Muito counter, realmente, aqui eu não mudaria Nada de porcentagem, 81.9% A favor da porcada Contra 18.1% a favor da gente Aqui do Logbait, mais uma matchup Que eu acho que tá muito além Do que realmente é, aqui o 34.2% é, Em cima do Balão Gelo, eu colocaria que jogadores de Logbait deixaria no mínimo 40% aí, essa matchup é, A favor, mas ainda de Digo que até 45%, porque os jogadores de log bait conseguem nessa matchup ter muito ciclo bom defensivo, principalmente intercalando entre Torre Inferno e Foguete. Então não é tão fácil como parece pro deck de balão quando você enfrenta um cara que é muito bom, o One Trick aí de log bait, né? Aqui são 2.525 jogos, tudo bem que é bastante jogo, mas tem muita diferença o log bait na faixa mais baixa e muita diferença o log bait na faixa mais alta. Eu diria que aqui de 2.525 a gente pode contabilizar uns 1.300 no máximo estourando ali de batalhas realmente é, a nível alto, né? E o restante de tudo a nível baixo. Até coloquei, assim, bem a mais né do que eu realmente acho que seja, né? 1.300, só pra não ficar tão desigualado. Mas acredito que seja entre 1.000 e 1.300 jogos aí, totalmente focados em jogos mais dos melhores jogadores jogando de log bait. Aqui uma matchup de XB, tá? Realmente essa matchup é muito complicada. É uma matchup que, no geral, ela é mais igualada também. Ela, ela beira ali os 50%. Mas, em alguns casos, jogadores de XB que jogam muito essa matchup Deixa essa porcentagem realmente ali chegando perto Dos 40%, o que eu quero dizer Que é muito mais da forma com que joga Existe alguns jogadores de XBs, por mais que sejam muito bons Que jogam essa matchup diferente de outros né? Então essa ali Acaba pegando uma média de 42.6% Mas pode chegar Inclusive a ficar igualado Essa matchup, como também pode chegar A ter um domínio e vai muito mais Do jogador da XB tá? e não tanto assim Do jogador de log bait, porque o, o log bait É o basicão, você tentando defender 
beijando foguete, jogando ali barra de goblins. Mas esse deck, como tem um ciclo muito rápido, uma hora ou outra ele pode acabar te pegando. Você vê que com o espírito de gelo acaba sendo bem parecido, 44,9%. Novamente aqui embaixo volta a aparecer esse deck aí de peca. E de novo, galera, eu coloco aqui fácil, 60,40% para a matchup a favor do log bait. Não acho que 47% é para peca de jeito nenhum. Por mais que tenha ali o veneno para tirar a princesa de campo, o zap não é suficiente para matar barril de goblin. Você sempre vai dar dano. É sempre aproveitar muito bem também da Torre Inferno para pegar valor nessa partida. Não vacilar com esse mago elétrico. No geral, você consegue dominar muito bem essa match. Então, isso vai muito mais para casos de jogadores aí que não tem tanta experiência e acaba deixando essa matchup dessa forma. Aqui contra o deck de Corredor Terremoto, você vê que também aí é contrário a match. Os dois, tanto com o Espírito de Fogo quanto com o Espírito de Gelo, 32% no Espírito de Fogo, 34,7%. É um deck de muito ciclo. Tem um tronco, tem um esqueletinho ali que ajuda muito. E a Valkyria acaba te quebrando demais porque você não pode fazer combos aí excelentes. Também tem a pirotécnica que você não tira de maneira fácil assim. Então, realmente, essa match é por aí e tem muito é, complicação ali que você acaba pegando, principalmente quando ele te ataca, né? Porque ele pode dar um corredor com um terremoto e praticamente ele, ele já levou tudo que você pode estar se defendendo só com a Torre Inferno não é tão suficiente assim, porque você joga uma Torre Inferno, defende sim o corredor, mas na próxima você não vai ter Torre Inferno, aí você tem que colocar Cavaleiro ou Gangue mesmo assim, vai bater na sua torre. Outra matchup, galera, que eu mudo completamente, olha só, 48.9% contra 51.1% em cima de 1.602 jogos. Então, o que que acontece, galera? Então, olhando aqui o título do vídeo, o assunto do vídeo, você vai olhar todo Toda essa porcentagem vai falar, cara, realmente não tem por que usar o log bait clássico. Porém, por exemplo, nessa match de lava, cara, isso aqui é 60-40 pro log bait, desde que você jogue o básico, né? Que você saiba ali fazer é, o básico pra jogar essa matchup decentemente. Então, por exemplo, o zap e a fire dele, por mais que o zap reseta a sua torre inferno, ainda assim ele não consegue gastar todos os feitiços em tudo. Então você aproveita muito bem ali, é, pressionando na mesma hora que ele, conseguindo aí dar uma princesa sem tomar a fire. Se ele gastar a fire aí na princesa, ele não tem pra dar na torre inferno só usar apenas o suficiente, se ele der o balão junto, você coloca um foguete, se ele der o dragãozinho, você coloca o um foguete, e aí ele não vai ter elixir tão rápido pra balão, então no geral cara, você consegue defender muito bem nessa match, só que as pessoas se complicam muito acaba dando muito valor de feitiço e tudo mais então é por isso que essa match acaba indo um pouco mais pro lava nas estatísticas mas no geral, essa match seria pro log bait. Olhando mais abaixo, no geral galera, você vai reparar que não tem mais matchup positiva, praticamente cara, não tem nenhuma matchup positiva né, se você olhar em toda essa essa estatística que eu trouxe para vocês, apenas o deck de corredor 2.6, você acaba ganhando e todas as outras você acaba perdendo. É por isso que surgem novos log baits, log bait mais forte, log bait mais rápidos e log bait que se adequem ao meta. Diferente do clássico aqui, que ele acaba perdendo para muitos. Mas, obviamente, como eu falei para vocês, muitas dessas estatísticas aqui ou tá errada na porcentagem ou tá errada até mesmo para quem que realmente tem essa matchup, para quem realmente vai essa vantagem. Então, como tem essas mudanças, acaba acontecendo, vamos dar uma olhada nas mudanças que aparecem de cara pra gente. A primeira delas é colocando a Valkyria no lugar do Cavaleiro. Essa é uma mudança que eu não faria, assim, é, pelo menos não com Torre Inferno, né? Eu não colocaria o deck ainda mais pesado, porque aí acaba perdendo um, um dos grandes poderes, que é você ciclar bastante com esse deck. Aqui embaixo, se você reparar, volta a ter o Cavaleiro, mas tem a Tesla. Eu curto muito essa variação com Tesla. Eu até prefiro, inclusive, sendo bem sincero, com a Teslinha. Aqui embaixo tem a entrada do Espírito Elétrico. Cara, todas essas variações aqui, elas não mudam tanto assim, então você pode testar com certeza todas e ver qual melhor você consegue aí, é, jogar. Aqui embaixo tem a entrada da Lápide, eu não usaria com Lápide o Logbait, não acho tão legal. E com o Goblin com Dardo, vale a pena você manter aí é, uma Torre Inferno ou uma Tesla e tentar o Goblin com Dardo também no lugar do Espírito. Vale a pena você usar assim, fica mais bait ainda. Aqui embaixo, aí sim uma variação que eu usaria facilmente com a Valkyrie, que é com a utilização também da Tesla. Mais abaixo aí aparece com o Espírito Elétrico, mas Valkyrie vai intercalando entre as cartas e até mesmo a entrada dos Guardiões, que fica muito bom também. Vale a pena o teste tirar o, ali a gangue e colocar os guardas. Top 5 jogadores com a variação de log bait clássico nesse momento. Temos o Killer Master com 7.522 troféus. Na segunda colocação temos o Log Princess com 7.518. O jogador Riley com 7.517. Na quarta colocação o Air TM é, com 7.448. E na quinta colocação o Tatsmi com 7.349. Até aqui o top 5 jogadores com essa variação de deck. Beleza, rapaz? Rapaziada, vamos lá para a primeira partida aqui do nosso log bait, rapaziada. E já temos aqui um corredorzinho nível 13 chegando para nossa torre. Vamos defender, a gente não tinha uma rotação lá tão boa. Eu também não ia confiar em só jogar gangue. Vamos colocar aqui esse espírito, beleza. Vamos colocar essa gangue por aqui. 
chamando sempre a atenção ali na qualidade. Por enquanto, tudo defendido. E agora deu uma igualada nesse elixir, né? Porque eu gastei dois a mais para defender aquele corredor. E depois, dois a menos para defender o Bárbaro de Elite. Então, vamos colocar o Barril de Goblins daquele lado ali. Ele tem um zapzinho na tranquilidade. Vamos dar essa princesa. Vamos colocar isso aqui. Belezura. A gente ativou. Olha que defesa maravilhosa. Eu ativei a torre, hein? Olha o que eu fiz, eu ativei a torre colocando a torre inferno nesse posicionamento, deu um tronco nas três tropas que ele tinha e somente um espírito de gelo ali pegando aquela pirotécnica. Beleza, vamos dar uma gangue ali. Ele não tá com tanto elixir pra defender esses goblezinhos. Na real, minha intenção era tá protegendo aquela princesa, né? Mas acabei não conseguindo proteger, mas tá de boa. Vamos ficar de olho se ele vai vir com o um corredor já já. O bom é que a nossa torre inferno pega muito valor. Se ele der, tipo, cavaleiro... Mais o corredor e tudo mais, a gente acaba pegando esse valor. Se eu uma princesa, ele deve dar um cavaleiro na frente disso aí. Tá valendo. É, dá igual. Vamos colocar isso aqui. Não tem problema a gente perder essa princesa. Eu prefiro perder a princesa e gastar pouco na defesa do que ficar só defendendo ela e não atacar mais. Por mais que se ela estivesse viva, com certeza a gente teria uma... A gente daria muito trabalho pra ele, mas... Vamos dar mais trabalho para ele aqui também, fazendo isso aqui, colocando aqui dividido. Tronque Albis, vamos colocar essa Torre Inferno aqui. Hum, agora quem está me dando trabalho é ele. Beleza, conseguimos defender. Eu joguei mal na real, porque eu não sabia as últimas cartas do nosso oponente, mas... Ainda dá pra gente se manter vivo no jogo. A gente nem tomou dano na torre ainda. E ele acabou de gastar também esse... Hum, ele tem zap mais fire. Era isso que tava faltando ele mostrar. Então vamos colocar essa torre inferno por aqui. Provável que ele dê um zap na torre inferno. Então já vamos predictar. Beleza? Vamos dar uma gangue lá em cima agora. Uma princesa adiantada. Perfeito, ele vai dar é, mago elétrico. Desinha. Aqui, ó, torre inferno adiantada. Se ele der zap aqui, ele não tem zap pra gastar e nem ele estila em cima. Ele já desiste, galera. Deu zap ele na torre do nosso rei. GG. Bom jogo. Levamos a partida pra casa. Mesmo ele tendo dois feitiços, a gente conseguiu ganhar esse jogo. Vamos ver como é que tava a matchup. Olha só, rapaziada. Aqui a gente não tem exatamente a mesma match ali pra analisar. Mas a gente tem tanto mudando uma carta ou até mesmo mudando duas cartas, certo? Mudando uma carta, a gente tem ali 59% ao nosso favor. E mudando duas, a gente tem 52%. Deve cair para 52%, caso nosso oponente tenha tronco no lugar do zap, que seria ali, é, daria mais sentido a uma porcentagem assim, mas se você observar, galera, os mesmos feitiços que ele tem, é até mesmo eu quis dar de exemplo essa partida, porque é como se você jogasse contra a P.E.K.K.A. também mano, é Fire e Zap a Fire e Zap, ela não, é, não são feitiços muito bons aí contra o Log Bait, principalmente o Log Bait clássico, né e tanto quanto esse deck contra o da P.E.K.K.A. meio que você ganha de forma igual, aproveitando muito bem da Estou Inferno e sempre conseguindo dano ali com o Barril de Goblins, não colocando tantas princesas ofensivas para dar valor só às cartas que ele tem ali para tirar logo ela de campo. Então, são dois feitiços que se você tiver de log bait você vai gostar sim de enfrentar, né? Dois dos feitiços que são os melhores aí para você estar tá enfrentando. Alguns feitiços ruins aí no geral é flecha, tronco, tem até o terremoto também que não é tão legal porque ele vai dar um dano mais é, rápido na sua torre, aproveitando até mesmo de gangue se precisar e tudo mais. Então, esses dois feitiços aí, se você encontrar você vai estar tá curtindo com log bait. Vamos para a próxima partida. Mais um jogo, clã Bora pro punch, pegamos o maiello do clã Pecas. É, então, ó, temos aí um barril de goblins. Eu vou colocar o barril... Oh, mais uma vez um corredor. Vou colocar a torre inferno aqui enquanto eu ataquei também. Como eu tenho essa torre inferno, que a gente pode fazer é dar uma princesa aqui avançada. Então, eu vou colocar ali um, um espírito. Ela bate duas vezes. Isso é bom pra gente. Pode ser um 2.6 isso aqui. Vou colocar esse cavaleiro. Tá ah, provável que ele dê um corredor. Então usamos essa gangue. Belezura. Ele vai ter que gastar alguma coisa ali. 
Gastou só uns esqueletinhos, a gente conseguiu até aqui um dano. A gente mantém um ataque ali do outro lado. Eu vou colocar um barril de goblins um pouquinho mais atrás. Beleza, pode ser que ele predict. É, ele, vai, ele vai meio que fazer isso toda hora, né? Tentar predictar. Não tem muito que ele faça, não. Vou colocar aqui essa torre inferno. E o próximo corredor eu vou ter que obrigatoriamente defender com um foguete. Por isso que eu vou juntar um pouco mais de lixo agora. É, acho que ele vai predictar, mano. Eu não sei se ele vai tentar fazer predict. Exatamente, mano. É o que ele fez ali, tentou predictar. Vamos gastar o corredor mais a gangue. Desinha. A gangue vai chegar lá. Tá. Talvez ele dê corredor agora. Esse golem de gelo. Beleza. Só uma vez. Tá, bateu duas. Doeu muito. Cara, não era pra ter batido duas vezes. Isso me complicou demais. Vamos preparar uma torre inferno por aqui. Beleza, a gente conseguiu ali manter essa princesa quase que viva. Muito bom. Beleza, zero dano nessa torre. Agora ele teve um bom um bom canhão. Por enquanto a gente tá no dano tá a favor da gente, né? Vamos ver até quando. Mais um corredor, a gente coloca outra torre inferno. Princesinha aqui mais o um barril de goblin lá. Vou colocar também o espírito para o corredor bater só uma vez. Ótimo. A gente já conseguiu um dano bom naquela torre, então é ficar de olho nesse dano. Foguetones aqui. Será que ele dá um predict? Eu acho que não. Vou colocar o barril de goblins aqui mais na frente. Beleza. Aqui é ganhar tempo, mano. A gente tem que ganhar tempo. Dessa vez ele achou que vinha avançado. Beleza, o goblinzinho bateu lá mais uma vez. Isso foi muito bom. Vamos proteger aqui essa princesa. É dar mais um foguete ali na, naquele corredor. Vamos dar um, um barril de goblins lá atrás agora. E dar um último foguete. GG. Bom jogo, garantimos essa partida contra 2.6. Vamos falar um pouquinho dessa matchup, até mesmo pra gente falar de nível, o que que rolou nesse game. Olha só, rapaziada, você vê que mesmo mudando várias cartas ali, ó, todas as porcentagens ficam bem parecidas. 54%, 54, 55. Então, o que que acaba acontecendo aqui nessa matchup? São 21 mil jogos, exatamente nessa mesma matchup, é muito jogo pra gente debater. 49 mil jogos mudando uma carta e 72 mil jogos mudando duas cartas do deck aqui. Então, galera, se vocês observarem 
observarem, eu tava defendendo muito o corredor sem deixar ele pegar. Ora com o Torre Inferno e ora também, até mesmo com o Gang, quando ele tinha gastado o tronco. E também ali usando o foguete. Se você olhar, galera, todas as cartas ele tá no nível máximo. Então, pra defender o corredor não era tão fácil assim. Principalmente até mesmo quando ele fazia combo de corredor, mas golem de gelo eu dava foguete. Porque eu tinha que gastar também o espírito. Outra coisa também, eu não tomaria aqueles danos da mosqueteira se meu espírito fosse nível máximo. A mosqueteira dele é full, meu espírito é 13. Um hit da mosqueteira já mata o meu espírito. Então ela não fica nem congelada, nem ela dá dois hits ali é, só no espírito. Pelo menos mira, né? Esse tempo ali de dois hits. Então em alguns momentos até ela nem bateria na torre, só que ela bateu uma ou duas vezes, justamente porque eu não tinha o espírito no nível full. Mas eu queria mostrar pra vocês que é muito da habilidade desse jogo. Então pegamos ali exatamente aí dois dos decks com mais habilidade se enfrentando e mostrando por que que quando se trata de habilidade é muito da sua estratégia do que você fazer. Então essa estratégia aqui foi totalmente defensiva minha e eu dava dano quando eu conseguia e ele falhou em muitas vezes aí tentar predict ou até mesmo ali não defender bem uma princesa ou até mesmo não defender bem o barril de goblins e foi por isso que eu ganhei esse jogo. Vamos lá então galera, terceiro e último jogo aqui do nosso vídeo, vamos já de cara pegamos um jogador asiático do clã ARMY. 6.359 troféus Vamos colocar aqui um espírito de trás Esse espírito na ponte não muda nada Não dá dano, então não vale a pena a gente nem tentar Já beitar alguma coisa ali Que ele gaste alguma tropa nesse sentido Ele começou ali já jogando um Um terremoto Um terremoto mole Um tornado Puxando ali e conseguiu ativar né? Então foi uma ativação até que legal já me preocupo... Ah, ele tá jogando aqui, galera, de Splash Hard. Eu queria muito ver, tô realmente em dúvida pra saber qual que é essa match aqui. Vamos colocar essa Torre Inferno. Beleza. Confesso que realmente vale a pena essa Torre Inferno. De todo modo, não é ruim, não. Vamos colocar o Barril de Goblins aqui, ó, nessa posição, porque geralmente quando é Barril de Bárbaro, os caras podem dar uma erradinha, mas não foi o caso, né? Como ele acabou de gastar o veneno, a gente joga essa princesa. Vamos colocar isso aqui. Torre Inferno para ajudar. Hum, tornado péssimo dele, hein? Ele não vai ter o barril de bárbaros, eu acho... Ah, ele já teve. Nossa, mano, que rápido, hein? Vamos colocar isso aqui. Ele acabou errando, então, cara, esse erro dele foi crucial pra gente conseguir agora fazer uma pressão boa. Beleza. Ele vai ignorar e dar uma Valkyria daquele lado, imagino. Vamos dar mais um barril de goblins por aqui. Belezura. Vamos dar uma princesa avançada desse lado, porque a gente pegava louco a Torre Inferno. Foi bom essa princesa, ele atacou na mesma hora. Como ele jogou essa... esse tornado lá, a gente faz isso aqui. Ótimo. Vai ter que dar esse mago de gelo. Vamos dar uma torre inferno deixando ela em campo. Gastou o veneninho. Ele tem que fazer isso mesmo. Tá fazendo certo, né? De jogar cemitério mais de veneno. Beleza, o goblinzinho bateu ali. Mais uma Torre Inferno por aqui. Vamos dar um foguete lá. Não posso dar valor para esses... Esses venenos dele, por isso que eu tô jogando mais afastado dessa princesa. Barril de Goblins bateu. Belezura. Vou 
Beleza, vamos dar só um foguetão. Outro goblinzinho vai bater, será? Não bateu. Ótimo. O foguete eu acho que já leva, não tenho certeza. Se não levar, a gente cicla. Belezura, só ciclar aqui. O tronquinho já é suficiente e GG, rapaziada. Reparem numa coisa, mano. Eu já falei em muitas lives sobre isso. Sobre o quanto o Logbait pode vencer de deck de Splash Hard. O cara tem Tornado, Barril de Bárbaros e Veneno. Ainda assim, nosso Logbait vence. Vamos ver nessa matchup como é que ela tá e falar um pouquinho mais dela. Olha só, rapaziada. Exatamente nessa mesma matchup aparece a gente com 21% contra 79%. Em cima de 367 jogos, mudando uma das cartas 30% contra 70%. É, passa a ser de 3.790 E mudando duas cartas aí do deck Seja no meu do dele 33% contra 67% Em cima de 10.811 jogos Por mais que apareça tantos jogos assim, galera Eu não acho que seja tão absurdamente counter Não acho que seja tanta porcentagem assim Eu colocaria até 60-40 a favor do deck de Splash Hard com certeza Mas, galera, é uma match que por mais que seja a favor do deck de cemitério É uma match que você precisa saber o que fazer Tanto de um lado quanto do outro então, se você sabe fazer o certo ali com o Logbait e o seu oponente não sabe com o cemitério, você com o Logbait vai ganhar, mesmo ele sendo todo esse caldo. Então, o Logbait clássico, ele tem muito disso, cara. Você saber dominar um jogo ali e o seu oponente não, e aí você aproveitar disso. E aí esquece a estatística, esquece tudo aparecendo ali é, nas estatísticas que tá o Logbait sempre perdendo, porque depende mais de como você vai jogar com ele e não os seus oponentes. Só depender de números ali que mostram que eles são counter. Então, rapaziada, a resposta pra esse vídeo fica a seguinte, mano. O Logbait clássico ele sempre vai estar tá no meta, pelo menos até o momento ele tá no meta, só que existe decks de logbait mais fortes do que ele, contra outros decks que estão no meta hoje, mas no geral, para aprender a jogar com deck, para você dominar um deck de logbait, ele é um deck sim que você pode estar tá mantendo, tá usando e tá com certeza ganhando muitos jogos aí pela frente no Clash Royale, mas depende mais de, de dedicação sua, de técnica, de tática ali dentro da partida para você subir troféu, certo? Então, quero saber o seguinte, galera, qual outro deck você gostaria de estar tá vendo aqui no canal? Eu sempre tô de olho aí nos comentários de vocês para estar tá trazendo muito conteúdo de qualidade, certo? Quero lembrar uma coisa, esse canal ele não foi feito para pedir o seu like e nem a sua inscrição. Você só vai fazer isso se você realmente estiver curtindo o conteúdo, então a hora é agora. Um grande abraço para vocês, eu espero vocês no próximo vídeo com papel e caneta na mão.